Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapa Ekaiba. Today, I'm gonna try some new things with this video. For one, I don't know if you guys noticed or not, but I am standing up instead of sitting down. I've been doing my live lessons standing up, and I feel much more comfortable teaching when I'm standing up, so with this English lessons, I'm gonna give it a try. And number two, I'm going to start mixing English and Japanese in these lessons and see how that works out. So you guys can let me know how you guys like this format today. まずはね、パッと見てわかる方もいるかもしれませんが、通常座って撮っている動画レッスンを今日は立って撮ってみようと思います。まあね、あの今やっているライブレッスンでは立ってレッスンを行っているのですが、やっぱりなんか立って教え
Are you enjoying it? ね今のところ LA はどう楽しんでいると聞いたときに、So far, I'm having a blast. The weather here is beautiful. と言うと、今のところはもうめちゃくちゃ楽しんでるよ。天気も最高だ。というふうに使うことができます。So far は文末もしくは文頭両方に使うことができ、まあ、日本語の今のところは何々だよに相当する表現として使われます。Let's say for example you ask your friend about her new job. 例えば自分の友達に新しく始めた仕事について聞いたとしましょう。Hey Lisa, how's your new job? Do you like it? ねえ、Lisa、新しい仕事はどう気に入ってると聞いたときに So far, I'm really enjoying it. My coworkers are super nice and they've been really helpful. 今のところ楽しんでいます。私の同僚はものすごく親切で、皆さんにすごくサポートをしてくれています。というふうに返事をすることができます。So there's another useful expression and that's so far, so good. So far, so good means that at this point, everything is good. もう一つ紹介したい表現が、so far so good。so far so good を日本語にすると、今のところ順調です。今のところうまくいっていますになり、日常会話では結構使われるフレーズの一つです。So let's say you're asking your friend about his new job.Hey Tom, how's your new job?And Tom says, so far so good. Can't complain. 今のところうまくいってます。特に文句はありません。というふうに言うことができたり、例えば友達がプロジェクトに取り組んでいて、プロジェクトの進捗について聞いたとしましょう。Hey Brian, how's the project coming along? ねえ、プロジェクトの方はどう ?And Brian says, so far so good. I'm almost done. 今のところ順調だよ。もうすぐ終わるよ。という感じで、so far so good を使うことができます。Are you guys following me so far? Alright, l let's go to the next. The next expression is far better. Far better is an expression that is very similar to the phrase much better or way better. 次のフレーズは far better. Far better は much better と意味がすごく似ていてずっといいやはるかにいいを意味し better を強調する役割を果たします。特に二つのものを比較して、何々よりずっといいという意味合いがあり、例えば、誰かに、じゅんさん、日本語とても上手ですね、と褒められたときに、あ、いやいやいや、彼女の方が私より日本語がずっと上手ですよ、と言いたいときに、なななな、her Japanese is far better than mine、というふうに言うことができます。better というフレーズに限らず、他の言葉を使うことができます。例えば友達が外国人の友達が「Is Tokyo similar to Osaka?」「東京と大阪,大阪って似てるの?」と聞かれた時に「Tokyo is far different from Osaka」と言うと「いや東京と大阪は全然違うよ」という意味になります「far different」は何かが全然違うという意味で使われるフレーズですその他にも far to 何々の組み合わせもよく使われ、何々すぎだを意味します。例えば、それは高すぎだよは、that's far too expensive。これは私に難しすぎですよ。this is far too difficult for me。彼は仕事をしすぎだ。he works far too much のように、far too を使うことによって、何々すぎだを意味します。個人の経験から言えるのは、far better, far different, far too よりも、way better, way different, way too の方がよく使われるような気がします。もしかしたらロサンゼルスの喋り方かもしれませんが、こちらの方では、far よりも way を使うように思います。The last expression for today is by far. By far is another way of saying by a large amount, by a lot of. By far is an expression we use to emphasize that something is the best or something is the worst. Something is the biggest or something is the smallest. 今日最後の表現が by far. 
、by far は日本語にすると、ダントツ何々だとか、一番何々だを意味し、例えば、こう何かと比較をして、圧倒的に何かが優れている、もしくは他と比べて、一番ひどいという意味合いで使われます。So let's say you take your friend to a local ramen shop and your American friend eats this ramen and he says, Wow, this ramen is by far the best I've ever had. って言うと、このラーメンは今まで食べてきたラーメンでダントツ一番おいしいという意味合いになり、ここの by far はダントツ何々だという意味合いになります。逆にラーメンを食べてうわ今まで食べてきた中で一番まずいと言いたい場合は This ramen is by far the worst I've ever had になりますもしかしたらラーメン二郎に連れてってあげて彼が今までにこんな量のラーメンを食べたことがないと言いたい時に This ramen is by far the biggest I've ever had という具合に使うことができますその他にも、例えば友達に旅行の話をしていて、What's your favorite country? と聞いた時に、その外国人の友達が、Japan is by far my favorite country. もうダントツ日本が一番好きですという具合に、何かが一番だと言いたい時に使われる交互的な言い方として、by far を使うことができます。Awesome job today, guys. I hope you guys enjoyed the lesson. So,、uh, how did you guys like this new format? 今日の新しいレッスンスタイルはいかがでしたかまあ、通常の動画と比べてね、英語と日本語をだいぶちゃんぽんで使っているので、ちょっと分かりにくいかなと思ったり、ちょっとくどいかなと思ったり、混乱してしまうんじゃないかなと。思っている部分もあるのですが、まあ、英語をガーッと喋ることによって皆さんにとっていい英語のリスニングに練習にもなってほしいという部分がありますまあライブレッスンと通常の動画レッスンを足して2で割ったような感じのレッスンスタイルになりましたがまあ今後ちょっと皆さんの感想次第であのこれからこういった通常レッスンの、えー、進め方を考えていきたいと思いますまあ私自身もねできるだけ皆さんに楽しくこれから英語のレッスンをお届けしたいと思いますので今日こういったスタイルについてどう思うか皆さんの感想をぜひお聞かせください I'm looking forward to reading your comments and、um, I will say one thing、um, Teaching English lessons standing up is far better than sitting down. Teaching the lessons sitting down. I feel like when I teach these lessons standing up, I get more energy, and hopefully, through today's video lesson, you're able to feel that energy. 今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は、下のリンクをクリックしてください。Thank you guys for watching today. You guys have an awesome day, and I will catch you again next time. Take it easy, guys. Peace.